ஒரு ஹீரோக்காகவும் ஒரு ஸ்டாருக்காகவும் சினிமா பார்க்கறதெல்லாம் தாண்டி டேரக்டருக்காக சினிமா பார்க்கக்கூடிய அந்த கல்ச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்டீன்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பாரதி ராஜா பாலச்சந்திர் இவங்களோட காலகட்டங்கள்லாம் ரொம்ப பீக்காக இருந்தது இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி பேர் டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் யாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு போய் படம் பார்க்குறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப டெவலப் ஆகிடுச்சு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் ஐ பிகேம் ஏ ஃபிலிம் மேக்கர் பா படம் பா சினிமா பா அப்படின்னு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டூ கே கிட்ஸோ நைன்டி கிட்ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச டேரக்டர் யாருன்னா ரொம்ப ஈஸியாக சொல்கிறாங்க மணிரத்னம் பிடிக்கும் பாலா பிடிக்கும் எனக்கு வந்து சிலர் பேராக சொல்லுவாங்க இன்னும் சிலர் பார்த்திங்கன்னா நான் கிறிஸ்டஃபர் நோலன் மூவிஸ் தான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு வாங்க சிலர் வந்து நான் தமிழ் படமே எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன்பா அப்படின்னு வாங்க சிலர் வந்து நான் குரியன் மூவிஸ் தான் பார்ப்பேன் நான் வந்து வேர்ல்டு மூவிஸ் தான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு வாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கேட்டகரி இருக்கும் நம்ம ஊர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டிலேயே நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய இயக்குநர்கள் ரொம்ப ரொம்ப நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்கமிங் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் சினிமா எடுக்கணும்னு காலேஜ் முடிச்சுட்டு வரவங்க காலேஜ் டைம் படிக்கிறவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் நினச்சேன் பர்சனலாக இந்த அறுபதுலேருந்து இந்த எண்பதுக்குள்ள இருந்தக்கூடிய மிக லெஜண்டான டேரக்டர்ஸ் வந்து தமிழ் சினிமா நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து அவங்க பத்தி ஒரு வீடியோஸ் தான் இது நீங்க பார்க்க போறீங்க வாங்க வீடியோ குள்ள போலாம் நான் கார்த்திக் ராஜா முதல்ல பார்க்க போகிற இயக்குனர் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி திருலோகச்சந்திர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல பிறந்த ஏசி திருலோகச்சந்திர் பார்த்தீங்கன்னா பச்சையப்பன் காலேஜில் எம்ஏ முடிக்கிறார் இங்கே இருந்த வார இதழ்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிறுகதையில் நிறைய எழுதுறாரு அப்படி நடிகர் அசோகனோட அவருக்கு நட்பு ஏற்படுது நடிகர் அசோகன் மூலயமா பார்த்தீங்கன்னா ஏவிஎம் நிறுவனத்துக்கிட்ட கதை சொல்கிறார் அப்படி அவர் வந்து ரெண்டு கதையை போய் சொல்கிறாரு ஸோ ஏவிஎம் வந்து அந்த ரெண்டு கதையுமே வாங்கிட்டு இவர் வந்து டேரக்டராக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் பண்ண படம் தான் பார்த்தீங்கன்னா வீர திருமகன் ரொம்ப முக்கியமான படம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் வந்த படம் நானும் ஒரு பெண் எனக்கு பர்டிகுலராக ரொம்ப பிடிச்ச படம் இது இந்த படத்தோட கதையை நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ரொம்ப அழகாக கலராக வெள்ளையாக ஒரு பொண்ணு வேணும் அப்படின்னு எஸ்எஸ்ஆர் ரொம்ப விரும்புவார் அழகாக ரொம்ப ஆராதிக்கக்கூடியவர் அவர் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணு பார்க்க போகும்போது நல்லா சகப்பான பொண்ணாக காமிச்சிருவாங்க பட் மனமடையில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பான எஸ்ஆர் எஸ்எஸ் விஜயகுமாரி அவங்கள வந்து மனமடையில் உட்கார வச்சுருவாங்க அந்த நேரம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருக்கும் இது என்ன இது கருப்பான பொண்ணு அப்படின்ட்டு யாருக்குமே பிடிக்காது பெரிய பிரச்சனையும் அந்த இடத்துல நடக்கும் ஆனால் இவர் வந்து நல்ல மனசோடு இல்லை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்யாணம் பண்ணிப்பார் இருந்தாலும் போக போக அன்பு ஏற்படும் பிறக்கிற குழந்தை வந்து நல்ல சகப்பாக பிறக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப எதிர்பார்ப்பார் அப்போ ஒரு நாள் பார்த்திங்கன்னா இவருக்கு வந்து ஆர்ட் எக்ஸிபிஷன் நடக்கும் டெல்லியில் ஸோ அதனால் அது ஓவிய கண்காட்சிக்கு ஓவிய போட்டிக்கு என்ன பண்ணுவார் கிளம்பி டெல்லிக்கு போயிடுவார் அங்கே டெல்லிக்கு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அழகான பொண்ணோட பெயிண்டிங் வந்து இவர் பண்ணுவார் இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா வயசாக நம்ம வந்து சாப்பாடு ஊட்டி வர்ற மாதிரியான ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணுவார் இவருக்கு தான் கிடைக்கும்ன்ற எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பாங்க திடீர்னு அங்கே வந்து ஜட்ஜி என்ன பண்ணுவார் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்ஆர் வரைஞ்ச இந்த அழகான பொண்ணோட ஓவியத்துக்கு தான் முதல் பரிசு கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது பக்கத்தில் வந்து இந்த வயசானவங்க சாப்பாடு ஊட்டி வர்ற மாதிரியான அந்த ஃபோட்டோவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல் பரிசு கொடுத்துருவாங்க அந்த பெயிண்டிங்கு இவருக்கு உடனே ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகிடும் அப்போ வந்து இவர் ஜட்ஜு சொல்லுவார் இந்த பெயிண்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த பொண்ணு ரொம்ப அழகாக இருக்கா ரொம்ப இளமையாக இருக்குது ரொம்ப பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது ஆனால் இந்த பெயிண்டிங்கில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உயிர் இதில் தான் இருக்குது அதில் அழகு மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்வாங்க இவருக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டு என்ன இது அழகுக்கு வந்து மரியாதை இல்லையா அப்படின்ட்டு வெளியே கிளம்பி போவார் அப்படி போகும்போது இவருடைய நண்பர் வந்து அசோகன் வந்து ரோட்டில் குடிச்சிட்டு விழுந்திருப்பார் போயிட்டு அசோகனை கூப்பிட்டு என்ன நீ என்ன பிரச்சனை உனக்கு உனக்கு வந்து மூணு தலைமுறைக்கு சொத்து இருக்குது பங்களா மாதிரி வீடு இருக்குது உனக்கு அழகான ஒரு பொண்டாட்டி இருக்கா உனக்கு என்னடா பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்பார் அப்போ தான் அசோகன் சொல்லுவார் அழகு போடா அழகு அழகுன்னு சொல்லி தான் அவள் காலில் போய் விழுந்தனா என் பொண்டாட்டி காலில் என்னடா சொல்கிற பத்மாவுக்கு என்னடா பிரச்சனை உன் மனைவிக்கு என்ன அப்படின்னும்போது அது இப்படிதான் நான் என் வாயால் சொல்லுவேன் அழகு தாண்டா பிரச்சனையே அவள் வந்து நடத்த கெட்டவளாக ஆகிட்டாடா அவளை வந்து நான் அழகாக இருக்கா அழகாக இருக்கான்னு அவள் மேலே அவ்வளோ அன்பே வச்சேன் உயிரே கொட்டினேன் அவளுக்காக வந்து அவள் காலடிலே நின்னேன் ஆனால் வந்து அந்த அழகு வந்து அவளை தப்பாக எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு அவள் தப்பாக நடந்துக்கிட்டாடா என்கிட்ட எஸ்எஸ்ஆர் அதை கேட்டு ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆவார் அப்போ வந்து அசோகன் ரொம்ப சொல்லுவார
என்னடா அழகு பொண்ணுக்கு அழகு தான் முக்கியமா அப்படின்னு வந்து பேசின ஒரு சினிமா காலங்காலமாக இந்த மாதிரியான கதைகள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு பூபரங்கள் சாய்வதில் இருந்து மணிவண்ணன் சார் படம் எடுத்திருந்தார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வீடியோனு பாக்கியல சார் எடுத்திருந்தார் அதுக்கப்புறம் பாலு மகேந்திரா சார் எடுத்த சதிலீலாவதி படம் பார்த்தீங்கன்னா அது கூட அதே அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் தான் அதே மாதிரி இப்போ ஐரா படம் கூட நான் பார்க்கல பட் ஐரா படத்தை கூட பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் க கருப்பான நயந்தரா நிறத்தை வச்சு இந்த அழகு இல்லைன்றது பெண்களை வந்து அப்படி அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் வந்து வந்தது முதல் படம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோ பெரிய பிராடான திங்கிங் வந்து பெண்கள் மேலே வச்ச ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா நானும் ஒரு பெண் இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய திரைப்படங்கள் வந்து சிவாஜி கணேசன் வச்சு பண்ணியிருக்காரு இருபத்தஞ்சு படங்கள் பண்ணியிருக்காரு அதில் ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய படம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் தெய்வ மகன் அதாவது ரெண்டு மூணு ரோல் பண்ணியிருப்பாரு அப்பா ரெண்டு பிள்ளைங்க நடிகர் திலகம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுலலாம் ஒரு ஒரே ஃப்ரேம்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேரும் நிற்பாங்க அப்போலாம் கிராஃபிக்ஸ் கிடையாது அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க ஆக்டிங் வேரியேஷன் வந்து அப்படி காமிச்சிருப்பாரு இந்த படத்தை பற்றி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஆஸ்கருக்கு போன முதல் படம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெய்வ மகன் தான் ஏசி திருலோக சந்தர் சார் எடுத்த படம் அதே மாதிரி மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆரை வச்சு ஏசி திருலோக சந்தர் சார் எடுத்த ஒரே படம் அதே மாதிரி எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோக்கு பண்ண ஒரே படம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அன்பேவா இன்றைக்கும் டிவியில் வந்து அன்பேவா போட்டாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக இன்றைக்கி இருக்கிற பசங்களும் பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் எம்ஜிஆருக்குன்னு ஒரு பான் இருக்கும் அம்மா சென்டிமெண்ட்டு தங்கச்சி சென்டிமெண்ட் அக்கா சென்டிமெண்ட்டு உழைக்கிறவங்களுக்கு கூலி வாங்கி கொடுப்பாரு ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஆனால் இந்த ஜானர்லாம் அப்படியே மாற்றிருப்பார் இவர் தொழிலதிபர் இருக்கிற எம்ஜிஆர் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக வந்து நேரத்தை கழிக்கிறதுக்காக அவருடைய சிம்லாக்கு வந்து போவார் பெரிய பங்களாக்கு அங்கே போனால் அங்கே நாகேஷ் வந்து இவரோட வீட்டையே வந்து வாடகை விட்டுருப்பார் சரோஜா தேவி ஃபேமிலிக்கு இது என் பங்களான்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் சொல்ல மாட்டார் சொல்லாமல் வந்து அது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவார் ஓ அப்படியா சரி நான் வாடகை கொடுக்குறேன் நீ என் வீட்டில் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட பங்களாக்கு அவரே வந்து நாகேஷ் கிட்ட காசை கொடுத்துட்டு அந்த பங்களாவில் யாரோ மாதிரி தங்குவார் அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாகேஷும் எம்ஜிஆரும் பண்ணுற அந்த காமெடி இருக்குது பாருங்கள் எம்ஜிஆர் படத்தில் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான படம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் ஆரம்பித்த அவரோட பயணம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி வரைக்கும் நல்ல வெற்றிகரமான ஒரு இயக்குநராக இருந்தார் அடுத்து பார்க்கக்கூடிய இயக்குனர் பார்த்தீங்கன்னா பீம் சிங் அவர்கள் தெலுங்கு பத்திரிகையில் வந்து ஆசிரியராக இருந்த இவர் வந்து சினிமா ஆசையால் சென்னையில் வந்து கிருஷ்ணன் பஞ்சு அவர்கிட்ட வந்து உதவியாளராக சேர்றாரு கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் வந்து வசனம் எழுத ராஜா ராணின்ற படத்தை வந்து முதல்ல டைரக்ட் பண்ணார் இந்த படம் தான் பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் ஒரே டேக்கில் அஞ்சு நிமிஷம் வந்து கட்டே பண்ணாமல் ஒரு டைலாக் லென்த் டைலாக் பேசி முடிச்சிருப்பார் பீம் சிங் அவர்கள் எடுத்த முதல் ரெண்டு படம் வந்து சரியாக போகலை அதுக்கப்புறம் அவர் எடுத்த படம் பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி வச்சு பதிபக்தி அப்படின்ற படம் எடுத்தார் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஹிட்டாச்சு சினிமாவில் பொதுவாக வந்து சென்டிமெண்ட் கொஞ்சம் நிறைய பார்ப்பாங்க பிகாஸ் கோடிக்கணக்கான பணம் போட்டு தொழில் பண்ற இடம் சென்டிமெண்ட் பா வரிசையில் தான் இவரோட படங்கள் இருக்கும் சிவாஜி வச்சு தான் நிறைய படம் எடுப்பாரு இவரோட படங்களோட பேர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் எழுத்து வந்து பால தான் இருக்கும் பாக பிரிவினை படிக்காத மேதை பாச மலர் பாலும் பழமும் பாவ மன்னிப்பு பந்த பாசம் பார்த்தால் பசி தீரும் படித்தால் மட்டும் போதுமா பார் மகளை பார் பச்சை விளக்கு பழனி பாலாடை பாதுகாப்புன்னு பல படங்கள் பாவரிசையில் பண்ணியிருக்காரு அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து இவரோட பாசமலர் படம் வந்து சொல்லணும் இன்றைக்கும் வந்து அண்ணன் தங்கச்சி சென்டிமெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாசமலர் பாவிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அற்புதமான பாட்டு மலர்ந்தும் மலராத பாதி மலர் போல அப்படின்ற பாட்டு இது மாதிரி இவர் வந்து எம்ஜிஆருக்கு வந்து படம் பண்ணவே இல்லை ஒரு நடிகன் வந்து ஒரு ஸ்டார் ஆகிறான் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பெண்கள் ரசிகர்கள் ரொம்ப முக்கியம் பெண்கள் வந்து ரசிக்கணும் குழந்தைங்க ரொம்ப ரசித்தாங்கன்னா அவர் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிடுவார் பெண்கள் ரசித்தா வந்து நல்ல ஸ்டார் ஆக முடியும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி கணேசன் வந்து பெண்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய வரவேற்பெல்லாம் வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய பீம் சிங் எடுத்த படங்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமாவாக இருக்கும் பெண் ரசிகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜி வச்சு எடுத்த ஒரு பீம் சிங் அவர்கள் தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பா நீலகண்டன் அவர்கள் ஆரம்பத்தில் வந்து நாடக கண்பனில் வந்து இருந்தார் ஏவிஎம் வந்து இவர் வச்சு நிறைய படங்கள் எடுத்தாங்க அண்ணா எழுதிய ஓர் இரவுன்ற கதையை வந்து டைரக்ட் பண்ணி தான் இவர் முதல் முதலாக இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பதி பூம்புகார் திருடாது இந்த மாதிரி பல படங்கள் வந்து இயக்குறாரு எம்ஜிஆரை வச்சு மட்டும் இவர் மொத்தம் பதினேழு படங்கள் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து பார்க்க போ
அற்புதமான பாட்டு அவர் பாட்டெலாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே சிங்கராக தான் தெரியும் பட் அவர் வந்து முதல் முதல் மியூசிக் டேரக்டராக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் அப்புறம் கண்ணடுத்து பைங்கிலின்னு சொல்லுவாங்க சரோஜா தேவி இவங்களை வந்து ஹீரோயினாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதும் வந்து ஸ்ரீதர் அவர்கள் தான் ஸ்ரீதர் அவருடைய படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட்டிங் கேமரா சென்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் இருக்கும் நெஞ்சம் மறப்பதில்லை இன்னைக்கும் வந்து நீங்கள் டிவியில் பாருங்கள் இன்னைக்கும் யூடியூப்ல அவைலபிளாக இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு சுந்தர் சி சார் படம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு ஸ்டார் வேல்யூ இருக்கும் ஒரு காமெடி இருக்கும் ஒரு கிளாமர் இருக்கும் ஒரு நல்ல சாங் இருக்கும் கமர்ஷியலான வேல்யூவோட ஒரு படத்தை அழகாக இட்டு கொடுத்துட்டு அடுத்த படத்துக்கு போயிடுவார் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பேக்கேஜ்டாக ஒரு ஒரு அற்புதமான கமர்ஷியலாக அந்த டைமில் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீதர் சார் அவருடைய படங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து பல படங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காதலிக்க நேரம் இல்லை ஊட்டி வரை உறவு கலட்டா கல்யாணம் உத்தரவென்றி உள்ளே வா இந்த மாதிரி பல காமெடி படங்கள் வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் அப்கமிங் ஹீரோவாக இருந்தார் ரஜினி கமல் இளையராஜா இவங்களை வச்சு இளமை ஊஞ்சல் ஆடுகிற படத்தை பண்ணார் நினைவெல்லாம் நித்யா கார்த்திகை வச்சு பண்ணார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல கல்யாண பரிசல் ஆரம்பிச்ச இவரோட பயணம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று வரைக்கும் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருந்தது நடிகர் சியான் விக்ரமோட இரண்டாவது படம் தந்துவிட்டேன் என்னை அது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீதர் அவர்கள் தான் டைரக்ட் பண்ணியிருந்தார் இதில் விட்டு போன லெஜண்டரி டேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் இன்னும் இருக்காங்க இல்லை இது கூட வரவேற்பு எப்படி இருக்கு சேனல் பார்த்துட்டு வந்து நான் அந்த வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் இருந்தாலும் அப்படி எதுவுமே நடக்கலனாலும் இது என்னோட கடமையாக இதை நான் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஒரு டிஸ்கஷன் நினைச்சேன் <laughs> <laughs>